பகவானை கேவலம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறவன் தான் ஆசிரியப்பிக்கணுங்கிற அர்த்தம் இல்லை பகவானை கீதையில் சொல்லியிருக்கார் என்னுடைய பக்தர்கள் நாலு விதமாக இருப்பா சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனாஸ் சுகிருத்தினோ அர்ஜுன ஆர்த்த ஜிஜாசு அர்த்தார்த்தி ஜானி ச பரதரிஷப ஜானே ஜானம் வந்தவன் கூட பகவானை ஆசிரியப்பான் அவன் தான் பகவான் ரொம்ப பிடிக்கணும் தேஷாம் ஜானி நித்தியுக்த ஏகபக்திரு விசிஷ்யதே பிரியோஹி ஜானினோத்தியர்த்தம் அகம் சச்சமம் அப்பிரியக ஏன்னு கேட்டாக்க ஜானி வந்து சாட்சாத் தான் தான் பிரம்மம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவனானத்தினால பகவான் அவனை ஞானி ஆத்மைவ மே மதம் அப்படின்னு விட்டார் பகவான் அதனால் பகவானை ஆசிரிக்கிறது என்கிறது கேவலம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறவனுக்கோ இல்லை சம்பத்து வேணுங்கிறவனுக்கோ மட்டும் இல்லை ஞானியானவனுக்கு கூட பக அதுதான் பகவானுடைய விசேஷம் ஆத்மா ராமாஸ்தமுனய நிர்கிரந்தா அபி குருக்கிரமே குருவந்தியகை துகிம் பக்திம் இத்தம் பூத குணோஹரி ஆத்மா ராமா அபி முனய அகை துகிம் பக்திம் குருவந் அவளுக்கு பகவான பக்தி எதுக்கு காரணம் கிடையாது பகவான் அவளுக்கு அது தன்னுடைய அவ்வளவு ஒரு பிரியம் அவ்வளவு தான் அதனால் அதுக்கு தான் பகவத்பாதர் அவ்வளவு தத்துவஜானி சிரேஷ்டரானாலும் கூட பகவான் விஷயத்தில் அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தியை வைத்து கொண்டு அப்படி ஒரு ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணினார்னு கேட்டாக்க அந்த இத்தம்பூத குணம் ஹரிகி அப்பேற்பட்ட பகவானை நாம் அத்தியந்தமான ஒரு பக்தியோடு ஸ்ரத்தையோடு உபாசிக்கணும் அந்த பக்திங்கிறது அத்தியந்த அவசியம் சாத்வஸ்மின் பரம பிரேம ரூபா அப்படின்னு சொல்லி பக்தி சூத்திரத்தில் அந்த பரம பிரேமம் அங்கிறது தான் பக்தி பகவான் தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை அதே தான் பரம பிரேமம்ங்கிறது அந்த பகவானை தவிர எனக்கு வேறு யாரும் கிடையாதுங்கிற பாவனை அப்பேற்பட்ட பக்தி மார்க்கத்தில் தான் இப்போது அவர் துக்காராம்ஜி சொன்னால் அந்த துக்காராம் அந்த பழைய துக்காராம்ஜி அந்த பழைய துக்காராம்ஜி ஞானேஸ்வரர் நிவர்த்தினாசர் அப்போ எல்லாரும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்து ஜனங்களுக்கு சன்மார்க்கம் காமிச்ச மகனியர்கள் அதிலையும் அந்த ஞானேஸ்வரர் அவர் இருந்தது கேவலம் அவருடைய ஆயுசு இருபத்தி ஒரு வருஷம் அற்புதமான சரித்திரம் ஞானேஸ்வர் மகாராஜோடையது இருபத்தி ஒரு வருஷம் சங்கர்ராஜ் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இருந்தார் இவர் இருபத்தி ஒரு வருஷம் தான் இருந்தார் இவர் ஞானேஸ்வர் மகாராஜ் அந்த இருபத்தி ஒரு வருஷத்திலே அவர் எழுதின அந்த பகவத்கீதா வியாக்கியானம் ஞானேஸ்வரி அந்த ஞானேஸ்வரி அந்த ஞானேஸ்வரி கடைசியில் தான் இந்த பசாயதானம் அங்கிறது இருக்கிறது அந்த பசாயதானம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவ அதுவும் அந்த அந்த மகாராஷ்டிரா ஸ்டைல்லையே இவர் சொன்னேன் அது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமாம் இந்த மகாராஷ்டிரன்ஸ் எந்த ஸ்டைலில் அந்த பசாயதானம் சொல்லுவாள் அதே ஸ்டைலில் இந்த குழந்தைகள் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த ஞானேஸ்வர் மகாராஜோடையது அது அப்பேற்பட்ட மகான்கள் அந்த பக்தி மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்து லோகத்துக்கு மகோபகாரம் பண்ணினா அந்த மார்க்கத்தை நம்ம கணபதி துக்காராம்ஜி அவர் அனுசரித்து அநேகம் பேருக்கு அந்த மார்க்கத்திலே ஈடுபடுத்தி அநேகம் பேரை ஈடுபடுத்தி ரொம்ப வரமோபகாரம் பண்ணுறார் அவர் விஷயத்தில் எனக்கு அத்தியந்தமான ஒரு பிரீத்தியும் அபிமானமும் உண்டு அவர் சுங்கேரிக்கு வந்து தட்சிண யாத்திரையிலே ஒரு நாள் கடைநல்லூருக்கும் வரணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது அவருக்கு நான் உறுதியாக சொல்லலை எப்படியாகவும் பார்க்கணுமப்பா நான் இப்போவே உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அவருடைய பிரார்த்தனையை அவசியம் நாம் ஏற்றிக்கணும் அப்படின்னு என் மனசுக்கு வந்தது ஏன்னா அவர் ஒரு நிஷ்கலங்கமான ஹிரதயத்தோடு பண்ணின பிரார்த்தனை மனசில் எந்த விதமான கல்மஷம் இல்லை அதுக்கு 
നിഷ്കല്ല വിഷമാണ് ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് വന്ത അന്ത പ്രാർത്ഥനയെ നാം അവശ്യം എത്തിക്കണം അപ്പടീന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം പണി ഞാൻ തങ്കാശിയിലിരുന്ന് കടയനല്ലൂർ വന്നിട്ട് രാജപാളയം പോരുന്ന തീരുമാനം പണിട്ടേൻ അതുകാഹ ഇങ്ങേ വന്നേൻ ഉങ്ങളെ എല്ലാരെയും പാർത്ത് പരമ സന്തോഷമായിടുത്തു അവർക്ക് ഞാൻ പരിപൂർണ ആശീർവാദം പണ്ടേ ശൃംഗേരിക്ക് അവർ വന്ന് അന്ത കാര്യക്രമത്തെ നടത്തിനാർ അപ്പവേ അവർ മേലെ എനിക്ക് ഒരു പ്രിയം വന്നെടുത്തു അത് ഇന്നും നാളുക്ക് നാൾ ജാസ്തിയായിടുത്തു അന്ത ഒരു പ്രിയത്തിനാൽ ഇങ്ങ് വന്ന് ഞാൻ ഉങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പാർത്ത് രൊമ്പ സന്തോഷപ്പെടണേ ഭഗവാൻ ഉങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരമാനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് വാർക്കറി സമ്പ്രദായത്തിൽ അവർ ചെയ്യക്കൂടിയ ഇന്ത ഭഗവദ്ഭക്തി പ്രചാര കാര്യം നിർവിഘ്നമാണ് നടക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഇന്ത സന്മാർഗം ശ്രേയപ്രദായകമാകട്ടെ എല്ലാവരും ഭഗവത് കൃപയ്ക്ക് പാത്രമാകട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലി ഇന്ത ഭാഷണത്തെ ഇങ്ങനെ മുടിക്കരേ ഹര നമ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേ ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രമരോ 